De Nationaal Archieven van Suriname en Nederland zullen ingaande 1 juli het databestand met alle slavenregisters online plaatsen. Suriname herdenkt op 1 juli voor de 155ste keer de afschaffing van de slavernij. Reden genoeg voor het Nationaal Archief van Suriname, NAS, om het databestand online te zetten. Het NAS hield vandaag een presentatie waarin uitgebreid is ingegaan op de voorbereiding van het project. Er is veel werk vooraf gedaan door zowel het Nationaal Archief in Nederland als in Suriname. Ook de universiteiten van beide landen zijn betrokken bij dit project. Nationaal Archivaris van Suriname en directeur van het NAS Rita Chinfu Harjo Mohammad vertelt meer over het online plaatsen van het databestand met de slavenregisters. We hebben nu naast de historische database van de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, nu informatie van bijna 80.000 mensen die we middels een druk op de knop straks beschikbaar hebben. Misschien niet direct vandaag, maar in elk geval voor 1 juli hebben we middels een druk op de knop al die informatie dus beschikbaar voor het publiek. Wat willen wij nog? In elk geval hebben we altijd meer. Ja. De eigenaren van de tot slaaf gemaakte mensen waren verplicht hen te registreren, inclusief hun geboortedatum, de naam van de moeder en de veranderingen zoals geboorte, overlijden, vrijlating of verkoop en andere informatie. En deze informatie zal dus straks beschikbaar worden gesteld. Voor de nabestaanden, voor ons, voor het onderzoek naar het rapesysteem van slavernij en natuurlijk ook voor de herschrijving van onze geschiedenis is dit project van groot belang. Chenfo benadrukt dat het publiek recht heeft op de informatie die online geplaatst zal worden. Vanaf 1 juli kan iedereen makkelijk historische informatie vinden over zichzelf of over familieleden. Ik moet erbij vermelden dat het initiatief om de registers te digitaliseren niet van archiefinstellingen is gekomen. Maar dan kijk ik nu naar dokter Koen van Galen en meneer um, dokter Anders Maurits Vassankan van de Radboud Universiteit en ook van de Antwoord Universiteit. De Nationale Archieven in Suriname en Nederland hebben we de aanvang, met name bij het aanleveren van de digitale bestanden en de beschikbaarstelling straks op onze website een belangrijke rol mogen vervullen. En ik moet erbij vermelden dat de samenwerking tussen ons, de Nederlandse counterparts en deze de Radboud Universiteit en in het later stadion Nationaal Archief Nederland over het algemeen wel goed te noemen is. Omdat we vooraf duidelijke en heldere afspraken hebben gemaakt. Wat zijn de verwachtingen, wat zijn de vereisten en wat is de bijdrage van elke partner? Nationaal Archivaris van Suriname, Rita, Rita Chinfu Harjo Mohammad. Het databestand met slavenregisters zal per 1 juli online te vinden zijn.